আসসালামু আলাইকুম দর্শক জীবনে কোনো দিন চোখের সামনে বাঘের গর্জন দেখেছেন বা বাঘকে দেখেছেন বাঘের গর্জন শুনেছেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা যারা এমবি কিনে একটু হলেও মোবাইলে সময় নষ্ট করেন প্রিয় দর্শক আশা করি আজকের এই ভিডিওটি দেখলে আপনার সময় নষ্ট হবে না প্রিয় দর্শক শ্রোতা তাই হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি ভিডিওর শুরুতেই আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ না করে কোনো আল্লাহর বান্দায় এই ভিডিওটি শেষ করবেন না কেন আমি এত গুরুত্বপূর্ণভাবে বলছি অবশ্যই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিওর ভিতরে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা জীবনে চোখের সামনে বাঘ দেখিনি জীবনে নিজের কানে বাঘের গর্জন সরাসরি সামনে আমি শুনিনি কিন্তু প্রিয় দর্শক এমন কিছু আলোচনা এমন কিছু বক্তব্য এমন কিছু হুঙ্কার আপনাদেরকে শোনাব শুনলেই মনে করবেন এ যেন বনের রাজা টাইগারের সাইতেও শক্তিশালী কিছু বক্তব্য প্রিয় দর্শক শ্রোতা চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকের মূল আলোচনা মূল ভিডিও শুরু করি প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভিডিওর শুরুতেই আপনাদেরকে শোনাবো সেই যে ভারতের সাহসী কন্যা মুসকানকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে একটি তাকবির দিলেন একজন মুরব্বী হুজুর প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপার সৃষ্টি করেছে আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে তারপরে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রিয় দর্শক সম্পূর্ণ ভিডিওটি আবারও বলছি অবশ্যই দেখবেন আর হ্যাঁ প্রিয় দর্শক চলুন একটি লাইক হয়ে যাক চলুন সর্বপ্রথম সেই তাকবিরটি আমরা শুনে আসি এক মহিলা না নাকি মুসকান এই মুসকান দেখিয়েছে বিশ্বকে ইমানি শক্তি তাকে বলে শত শত মুদির গুন্ডা বাহিনী পর্দা পালন করার অপরাধ দেখাইয়া তার উপরে চিবি খাওয়ার জন্য হামলা করেছিল একজন আমার মেয়ে ইমানি শক্তিতে বলিয়া হইয়া ইমানি শক্তিতে বলিয়া হইয়া আল্লাহ উপরে আস্থা রাখিয়া আল্লাহ হুয়াকবার শব্দের দ্বারায় সব বেইমানদের কলিজা খান খান সেই যে ভারতীয় সাহসী কন্যা মুসকান কে নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে না রায় তাকবির আল্লাহ আকবরের চলো গান দিলেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা চলুন এবার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশে নাকি মদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে যে এলাকায় একশো জন যুবকেরা মদ খাওয়ার জন্য উৎসুক সেই এলাকায় নাকি মদের লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং কি আঠারো বছর একুশ বছরের উপরের যুবকরাই মদ খেতে পারবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা কি অবস্থা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এই ব্যাপারটি নিয়ে এমন বাঘের গর্জন দিয়েছে প্রিয় দর্শক চলুন আগে সর্বপ্রথম সেই নিউজটি আপনাদেরকে দেখে নিয়ে আসি আসলেও কি আমাদের বাংলাদেশে মদের লাইসেন্স দিচ্ছে নাকি দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অ্যালকোহল বা মদ পান এবং কেনা বেচার বিধিমালা করা হয়েছে সম্প্রতি জারি করা বিধিমালা অনুযায়ী মদ পানের অনুমতি পাবার সর্বনিম্ন বয়স একুশ বছর থাকতে হবে সরকার অনুমোদিত পারমিট আর কোনো এলাকায় অন্তত একশো জনের পারমিটধারী থাকলে সেই এলাকায় মদ বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হবে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার আঠারো সহ চারটি বিধিমালা ও নির্বাহী আদেশ দিয়ে দেশে মদ পান উৎপাদন কেনা বেচা বা আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে এসব আইনে কোন সংস্থার কি এক্তিয়ার বা ভূমিকা তা নিয়ে অস্পষ্টতা ছিল এটি দূর করতে সরকার অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা দুই জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের জারি করা বিধিমালায় বলা হয়েছে বয়স একুশ হবার আগে কেউ মদ পান করতে পারবেন না কোন এলাকায় অন্তত একশো জন পারমিটধারী থাকলে সেখানে মদ বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হবে আর শুক্রবার সহ মুসলমানদের সব ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনে বন্ধ রাখতে হবে বার মদের দোকান প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা নিউজের মাধ্যমে বুঝতে পারলেন আসলেও কিন্তু ঘটনাটি সত্যি কিন্তু এই ব্যাপারটি নিয়ে কঠিন থেকে কঠিন হুঙ্কার দিয়েছে আমার মনে হয় যে জঙ্গল থেকে মনে হয় বাঘ বেরিয়ে এসে গর্জন দিয়ে সবার আপনার কলিজাকে শুকিয়ে দিয়েছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা চলুন সেই গর্জনময় কিছু হুঙ্কার আপনাদেরকে শুনিয়ে নিয়ে আসি কথাবার্তা পরিষ্কার বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ এখানে তিরানব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান এখানে লোক চলতে পারে না সরকার মদের অবাধ অনুমতি দেওয়ার চিন্তা করছে আমরা মনে করি এটা খোদাই বিধানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল নির্বাচনের 
নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে সুতরাং ভোট আর ভাতের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে খোদা এই বিধানের বাস্তবায়ন করতে হলে ইসলামকে বিজয়ী করা ছাড়া কোন উপায় নয় গ্রহণ করুন যুদ্ধে নামতে হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা এবার এই একই ময়দানে একই স্থানে আপনার মুসকানকে নিয়ে ভারতের সরকার মোদীকে এমনভাবে কঠিন থেকে কঠিন বক্তব্যর মাধ্যমে তাকে বুঝিয়ে দিলেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা সেই বক্তব্যটি শুনলে সত্যি আপনাদের গায়ে লম দাঁড়িয়ে যাবে চলুন প্রিয় দর্শক শ্রোতা সেই বক্তব্যটি আপনাদেরকে শুনিয়ে নিয়ে আসি सरकार के तथ्य दी कठिन कठिन हूंकार दिखान प्रिय दर्शक श्रोता सत्य हूंकार गुलाब अपने गायर लोम दाड़ी बाध्य है हाँ प्रिय दर्शक श्रोता चैनल दया करो अवश्य सबसक्राइब कर पास बेल बाटन चेपे दीबें प्रिय दर्शक भिडियो प्रचुर प्रचुर शेयर कर सब माजे पोच दीबेंट लाइक क्योंकि अवश्य देवें चलो प्रिय दर्शक इनायतुल्ला अब्बास से ही अग्निझरा बक्तव्यटी अपन के शुनिए नहीं आस
প্রিয় দর্শক শ্রোতা শুনলেন তো কঠিন থেকে কঠিন বক্তব্য দিলেন কাদিয়া নিদের সম্পর্কে প্রিয় দর্শক আরও একটি বাত্রা উনি জাতির সম্পর্কে দিলেন যে আজকে অনেক সিংহদেরকে খাঁচায় ভর্তি করা হয়েছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা কাদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন আপনারা সকলে ভালো করে জানেন কারণ আমরা হারিয়েছি আমাদের সেই নেতাগুলোকে যারা কিন্তু আজও খাঁচায় বন্দি আছে আল্লাহ মামুনুল হক জোনায়েদ জোনায়েদ আল হাবিব তারপর আপনার রফিকুল ইসলাম মাদানি তার সাথে আমির হামজা সহ অনেক আলে মোলামা বা বীর পুরুষ অর্থাৎ বীর সৈনিকগুলো কিন্তু আজকে সেই সিংহ পুরুষগুলো আজকে খাঁচার ভিতরে বন্দি আছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা জানি না তারা কবে ভক্তি পাবে কিন্তু আমরা আজও পথে বসে আছি হয়তো কোন এক সময় কোনো এক সকালে কোনো এক দুপুরে বা কোনো এক সময় আমরা নিউজ শুনতে পাব আমাদের সেই আলে মোলামারা এই সেই কারাবন্দি থেকে মুক্তি পেয়েছে এই আশাতেই কিন্তু আমরা বসে আছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা অবশ্যই আপনারাও যদি এই ইনায়তুল আব্বাসী সাহেবের কথার সাথে একমত হয়ে থাকেন কাদিয়ানিদেরকে কাফের ঘোষণা চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনাদের মূল্যমান মতামতগুলো অবশ্যই জানিয়ে দেবেন হ্যাঁ প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভিডিওটি ছিল এ পর্যন্তই আবারও বলছি ভিডিওতে যদি এখন পর্যন্ত লাইক না দিয়ে থাকেন অবশ্যই লাইক দিয়ে ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন তো সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হবে কথা হবে নতুন কোনো টপিক নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আজকের মতো ছিল এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ